在2014年象甲有一盘棋非常彪悍，红方象棋大师谢丹峰，人和名字一样帅气；黑方弃子大师曹云磊，这位大家很熟悉，上了谢大师以先手骑马开局，曹大师挺足，红方冲个兵，黑方跳马，红方平封马，黑方走横车，红方也是横车，黑方平到七路。有向前充足的架势，红方将炮埋伏到竹林，曹大师还是充足，红方不拱，他平炮打底象，这里飞到中间，这样一来他就不是担子炮了，红方出局一抓，黑方只好退炮到底线，谢大师将马跳到河沿就是说对手不能进足过河，红方会上马踩马，你的马保着炮，黑方还不敢对子儿。红方打掉这个象就得走，马还是没跟。瞧一下黑方是怎么处理的。曹大师先对炮不充足，红方最稳健的招法就是进炮打炮。等黑方踩掉之后呢，再来个这个。对手的卒呢也不能过河，但谢大师棋风也是比较独特，他走的是进局过河，黑棋把兵吃掉，拱马，红方往上一窜。接下来就是进炮打炮，中象一走，红方再吃马，黑方将马跳到一边踩车，红方退回来，黑方再冲一手中卒，就是说不让对手往右边跳。谢大师平炮一将，黑方上士。现在红方要是进局捉死马，黑方肯定会捉炮，也是没啥意思。红方平炮打车。黑方一平卒，红方哭嚓一下把底象轰了，黑方肯定要吃炮了。红方马踩中象，那接下来红方卧槽抽车，或者是平局吃卒叫杀都行啊。黑方只好平炮别马腿同时守住了将门。这里有个小细节，就是假设红方把卒吃了，黑方跳马踩中炮就行了。你可千万不要出老将啊！红方可以白砍炮，中士没法动吗？好，回到实战。现实的话，红方没吃足，他是先马炮双将，把黑方老将勾出来，再弄个平炮将。曹大师只有躲炮了。这时候红方平车吃足，现在没有杀棋，红方把炮平开，用车将黑方可以垫炮，但是现在黑方难受，他连马都不敢跳啊。红方平炮将，你确实能垫，但是这底炮怎么办呢？所以这个编码还不能着急动。曹大师走进车，这回就可以跳马了。红方出个车不理，黑棋往上蹦踩马，红方平炮用车将。现在垫炮还是不行，实战黑方垫马，那为何不能垫车呢？因为红方换掉之后啊，有这么一招棋。带姜的，不管你怎么应对，底炮都没了，这玩意儿挺气人呐。黑方垫马是唯一的走法，谢大师来个双车夺马，曹大师当时就冒汗了，怎么整呢？保也保不住，那就先把他吃了吧。红方吃马一将回征，那现在这个造型挺别致啊。红方如果着急打马，黑方必然会车砍底象，也是有一定的危险。要是架中炮一将，黑方用电车来抓，红方也没有铁门栓，底下还有个车呢。谢大师这棋下挺稳，先补一手，反正死子不计吃嘛。曹大师捉炮，说你赶紧的，你不打马我这多难受啊。红方就是不出手，对车，黑方换掉，红方终结，黑方在横车。那这时候红方该打马了吧？没有，他走马回窝心。想着上战场支援，黑方平车，红旗跳马，黑方退车保马，这回想吃吃不到了。红方吃边卒去，黑方平炮，红方进车捉这个三路炮，曹大师平了一格，把车管理了。那么有铁铁问了，黑方为什么不放右边呢？咱们说的左右啊，都是红方的角度啊。其实放右边是怕红方平炮一将。动势丢炮，出将红方跳马，这个棋要防不住。
，如果在左边红方还是平炮一将，这时候黑方是可以落势的。红方怎么走？用车将就垫，你打车我踩车，你吃炮我吃炮，一点不亏。那要是说跳马呢？黑方有招，进炮。你再跳，黑方炮在左边可以这样，跟你对子啊。你要再进的话。最简单的，直接平局捉马，同时踩中炮，还是能换掉一个。好了，关于这个平炮的事咱们也解释完了。谢大师走炮七平二，右边空虚啊。曹大师打下马，红旗往上一窜，这里黑方应该是进一步对子儿，平炮将就出将。实战的话，进两步，这样走丢子了。红方打一将，出老将不敢。下底将上将跳马，再上将用车将完事已经没有资格出老将了，只能称势。那红方打两将给马一吃，没准曹大师就是这样想的。此时他沉底一将，红方在这儿垫象就挺好。当时上老帅，黑方退炮要充足打马，这马跟炮连桥啊，红方躲下炮。由于老帅在二楼，黑方先甩车叫杀，红旗往左平帅，黑方充足打马，只能退回来前进无路了。曹大师移情换影平车，这里需要讲一下，先说正手，红方应该是平炮，这手棋的主要作用就是牵制黑方的车，还有黑方没法进炮打马，确实红方不敢吃，平车又死。但是可以下底掏一将啊，你垫车我在吃炮，如果上士，那红方打将垫士吃足又带将的，黑方怎么选呢？上将有点悬呐、啊，点一将上三楼再跳马，很危险。咱们看一看补士，挪走，这个更好办了。红方平车抓炮啊，你不敢打马，亮出老帅下底车绝杀了，进车保炮就补士踩他。那么好，走完这个，咱们再看实战。咱们讲过了，红方这里正招应该是平炮。现实的话，红方吃的中卒，那曹大师得逞了，进炮打马。红方不敢吃，也没什么手段。这里走的飞象，就是说别让黑方把炮平到边路，这里只好平一格。红旗踹一脚，黑方进炮，已经有杀棋了，重炮，然后再车将吗？谢大师回老帅，再重炮的话，红方可以退了，杀不死。这里先把象宰了，红方在这儿还是应该把中炮往左平，随时能下底，但依然没走，他是平车啊。黑棋重炮将上三楼，这手棋还是有疑问。要是此时黑方打一将啊，红方肯定会垫车。不过咱们可以想象一下。要是这个车左边多个炮呢，红方要坏菜是吧？因此这里黑方先平炮，红旗往右平帅，用车将就垫象，黑旗平车抓炮，躲的话就吃兵。红旗决定跳马不要了，曹大师算明白了，吃炮没必要啊，他还是吃兵。谢大师跳马要三子归边，现在吃炮不行了，红方卧槽能抽车。那他就平车叫杀，老帅被吊住，一将就死。红方挂脚将，黑方出将，最后红方车砍底士，一招毙命。行棋至此，黑方曹大师赢了，对红方输了。其实最后还有几招，就是黑方上将，再打一下退将。走到这儿，红方才认输的，因为一看这棋解不掉了，没有杀棋。马还被锁住了，退炮太慢，黑方一将就死。这棋整的也是挺玄乎的。这一盘呢，前期谢大师走的非常好，戏子完全成立，只不过后期没有走出关键招法平炮。好了，就这样，下期再见。